அடுத்து பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாமெட்ரி போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பிராடிக்கல் ஜாமெட்ரி அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி போட்டோம் அப்படின்னு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வித் சென்டர் ஓ வித் சென்டர் அட் ஓ ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம ரேடியஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சோம் அந்த சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து ஓன்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அடுத்து என்ன பண்ணோம் ட்ரா ஏ லைன் ஓபி ஆஃப் லென்த் டென் சென்டிமீட்டர் ஓபி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் ஓங்கிறது என்ன ஓங்கிறது வந்து சென்டர் சர்க்கிளோட சென்டர் ஓலேருந்து பி வரைக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் அந்த லைனோட லென்த் எவ்வளோது டென் சென்டிமீட்டர் அதான் சொல்லியிருக்கோம் டென் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லென்த் ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் ஓபிங்கிற லைன் அதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ட்ரா ஏ லைன் ஓபி ஆஃப் லென்த் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சோம்ல ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த ஃபைவ்ங்கிறது கொஸ்டிலே கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரைய போகிற சர்க்கிளோட ரேடியஸு கொஸ்டிலே கொடுத்துருவாங்க ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது கொஸ்டிலே இருக்குது அடுத்து அந்த சர்க்கிளோட சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுவும் கொஸ்டிலே கொடுத்துட்டாங்க தட் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே கொஸ்டினில் உள்ளது தான் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ட்ரா ஏ பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் ஆஃப் ஓபி அந்த ஓபின்னு சொன்னோம்ல இந்த ஓலேருந்து பி வரைக்கும் இந்த ஓபிங்கிற லைனுக்கு பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் வரைஞ்சோம் பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் வரைஞ்சோம் ட்ரா ஏ பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் ஆஃப் ஓபி விச் கட்ஸ் ஓபி அட் எம் அந்த ப அந்த பை செக்டர் வந்து ஓப்பிங்கிற லைனை வந்து எங்கே கட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் வந்து எம்னு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு பேர் வந்து எம் கட்ஸ் ஓபி அட் எம் எம்ங்கிற பையன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து பரலாம் வித் எம் அஸ் எஸ் சென்டர் அண்ட் எம்ஓ அஸ் ரேடியஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த எம்ங்கிறத சென்டராக வச்சுட்டு எம்ஓ எம்லேருந்து ஓ வரைக்கும் பார்த்தா எம்ஓ அஸ் ரேடியஸ் அது ரேடியஸாக வச்சுட்டு ட்ரா ஏ சர்க்கிள் விச் கட்ஸ் ப்ரீவியஸ் சர்க்கிள் அட் ஏ அண்ட் பி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம்மை வந்து சென்டராக வச்சுங்க எம்மை சென்டராகவும் எம்ஓ எம்ஓங்கிறத ரேடியஸாக எடுத்துகிட்டு ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ரெண்டாவது சர்க்கிள் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இந்த டூ சர்க்கிள் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் எங்கே இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ அதில் வந்து ஏனோ ஏம்னு நேம் கொடுங்க இந்த டூ சர்க்கிளும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்டுக்குள்ள இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதா இதுக்கு வந்து ஏன் கொடுங்க அதே போல் இங்கே இன்டர்செக்ட் பண்ணுறது பீன் கொடுங்க சரி அடுத்தது ஜாயின் ஏபி அண்ட் பிபி இதை ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாங்க இதை இதை இந்த பிலேருந்து ஏ வரைக்கும் பி ஏ அடுத்து பி பி இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாங்க ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பி ஏ பி பி அது ரெண்டும் தான் டேஞ்சன்ட் அதுதான் நமக்கு தேவையான தேஞ்சன் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஜாயின் ஏபி அண்டு பிபி அதுக்கப்புறம் ஏபி அண்ட் பிபி ஆல் த ரெக்யூர்டு டேஞ்சன்ஸ் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற நமக்கு தேவையான டேஞ்சன்ட் வந்து அந்த டேஞ்சன்ட் தான் அடுத்து பண்ணலாம் இந்த லென்த் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ஸ் ஆர் அந்த டேஞ்சனோட லென்த்தை நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் எது எது பிஏ அந்த பிஏங்கிறதா டேஞ்சென்ட்டு பிபி அப்படிங்கிறதா டேஞ்சென்ட்டு ரெண்டு டேஞ்சென்ட்டுமே ஈக்குவல் லெங்க் ரெண்டு டேஞ்சன் நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா அந்த டேஞ்சன் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே லெங்க் எழுதிக்கலாம் அந்த ரெண்டு டேஞ்சென்ட்டோட லெங்க்தும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் அந்த டேஞ்சன் லெங்க்த்து நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதுனாக்கா பிஏ மேலே உள்ள டேஞ்சென்ட்டுக்கும் அதே லெங்க் தான் வரும் கீழே உள்ள டேஞ்சென்ட்டுக்கும் அதே லெங்க் தான் வரும் சரி வெரிஃபிகேஷன் அது எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம் வெரிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறோம் பரலாம் இப்போ இன் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓஏபி நம்ம எங்கன்னு டயக்ராமில் பார்த்தோம் ஓஏபின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓஏபி அது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏன்னா இது நைன்டி டிகிரியில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சரி இப்போது இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிஏ பிஏ ஸ்கொயர் பிஏ ஈக்குவல் டு சரி பிஏ என்ன என்ன லெங்க்த் அந்த டேஞ்சன் டேஞ்சன் தான் அது டேஞ்சன் லெங்க் தான் பிஏ அதனால தான் நான் பிஏ எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த டேஞ்சன் லெங்க் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டேஞ்சன் லெங்க் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால தான் நான் எழுதியிருக்கேன் அப்போ டேஞ்சன் லெங்க்த் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படிங்கிறத கவனிக்கலாம் இப்போது இந்த த்ரீ சைடு இருக்குது இந்த த்ரீ சைடில் வந்து இது ஹை பார்ட்னஸ் இது வந்து அதர் டூ சைட்ஸ் பிதாகிர சீரம் என்ன சொல்லுது ஹை பார்ட
சரியா ஹைபானஸை ஸ்கொயர் பண்ணி இன்னொரு சைடு என்ன பண்ணுங்கள் சப்ரா பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து நமக்கு ஈஸியாக அதுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போது இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கு ட்ரையாங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கு ட்ரையாங்கிளில் ஹைபானஸ் என்ன ஹைபாட்னஸ் என்னது ஓபி ஓபி தான் ஹைபானஸ் அப்போ ஓபி ஸ்கொயர்டு ஹைபாட்னஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஹைபாட்னஸை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மற்ற ரெண்டு ரெண்டு சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி சம் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அதை டூ சைடு என்ன சொல்லலாம் ஓஏ அப்போ ஓஏ ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஏபி அது ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் இதுதான் வந்து பிளாகிரஸ் சீரம் ஹைபாட்னஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா மற்ற ரெண்டு சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி சம் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஹைபாட்னஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது வந்து பிளாகிரஸ் சீரம் சரி இப்போ நமக்கு வந்து ஹைபாட்னஸ் தெரியும் ஹைபாட்னஸ் வேண்டாம் நம்ம அதர் டூ சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதர் டூ சைடு இப்போ அதர் டூ சைடு அப்படின்னாக்கா ஏபின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏபி தான் எனக்கு வேணும் அப்போ ஏபி வேணும் ஏபி ஸ்கொயர்னு வைங்களேன் ஏபி ஸ்கொயர் தான் வேணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹைபாட்னஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா மற்ற ரெண்டு சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே இது கிளியராக இருக்குது ஹைபாட்னஸ் வேண்டாம் அந்த அதர் டூ சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு சைடு அதர் டூ சைடில் ஒரு சைடு அப்போ என்ன ஏபின்னு எடுத்துங்க அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹைபாட்னஸ்லேருந்து இன்னொரு சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து சப்ரா பண்ணுங்கள் சரி அப்போ வந்து ரைட் ஆங்கு ட்ரையாங்கிளில் ஹைபாட்னஸ் கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் மற்ற அதர் சைடில் எது எந்த சைடு கேட்டாலும் சப்ரா பண்ணணும் ஃப்ரம் தி ஹைபாட்னஸ் ஹைபாட்னஸ்லேயும் சப்ரா பண்ணணும் இப்போ இது வந்து ஏபிங்கிறது ஹைபாட்னஸாக அதர் சைடா ஏபிங்கிறது அதர் சைடு அப்போ அதர் சைடு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சப்ரா பண்ணுங்கள் எதுலேருந்து ஹைபாட்னஸ்லேருந்து சப்ரா பண்ணுங்கள் அப்போ இதில் ஹைபாட்னஸ் என்ன ஓபி அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஹைபாட்னஸ் ஹைபாட்னஸ்லேருந்து ஓபி ஓபி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இன்னொரு சைடு என்ன இருக்குது ஓஏ அப்போ ஓஏ ஸ்கொயர்டு இதுதான் ஃபார்முலா ஹைபாட்னஸ் இல்லாமல் அடுத்த அதர் சைடு கேட்டாங்கன்னாங்க இப்போ அதே போல் ஓஏ கேட்டாங்கன்னா ஓஏங்கிறதும் அதர் சைடு தானே அப்போ ஓஏ எழுதிக்கிறேன் ஓஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஓஏங்கிறது ஹைபாட்னஸோ அதர் சைடா அதர் சைடு அப்போ அதர் சைடுன்னு கேட்ட வந்துட்டாவே நீங்கள் சப்ரா பண்ணணும் அப்போ சப்ரா பண்ணும்போது எதுலேருந்து சப்ரா பண்ணணும் ஹைபாட்னஸ்லேருந்து தான் சப்ரா பண்ணணும் ஏன்னா ஹைபாட்னஸ் தான் அதிகமான வெளிவாக இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு சப்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் வெளியே கிடைக்கும் அப்போ இதில் ஹைபாட்னஸ் என்னது ஓபி அப்போ ஓபி ஸ்கொயர்லேருந்து மைனஸ் இன்னொரு சைடு என்ன ஏபி ஏபி ஸ்கொயர்டை சப்ரா பண்ணுங்கள் இந்த ஐடியா புரியுதா ரைட் இப்போ இப்போ வந்து இந்த டயக்ராம் போங்க இப்போ ஈஸியாக புரியும் இப்போ டயக்ராமில் இதுதான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் சொல்லிட்டேன் இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் எது ஹைபாட்னஸ் ஓபி ஓபி தான் ஹைபாட்னஸ் ஓபி தான் நமக்கு டென் சைடு மட்டும் தெரியுமே ஓபியோட வழி தெரியும் அப்போ அதர் டூ சைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதர் டூ சைடில் ஒரு சைடு வந்து ஏஓ ஒரு சைடு ஏஓ ஏஓ அதுவும் தெரியும் நமக்கு ஃபைவ் சைடு மீட்டர் அப்போ நமக்கு எந்த சைடு தெரியாது ஏபி ஏபியோட சைடு தான் தெரியாது அதுதான் டேஞ்சன்ட் அப்போ நம்ம ஏபி டேஞ்சன் லெங்க் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏபி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஏபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்போ ஏபிங்கிறது இந்த இங்கே உள்ள ரெட்டாங்க ட்ராங்கிளில் ஹைபாட்னஸ் அது இல்லை ஹைபாட்னஸாக இங்கே இருக்கு ஓபி ஹைபாட்னஸாக தெரியுமே நமக்கு அப்போ ஏபிங்கிறது ஹைபாட்னஸ் கிடையாது அப்போ ஹைபாட்னஸ் இல்லைனா அது ஃபார்முலா என்ன ஏபி இல்லைனா பிஏ ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ பிஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா அது ஃபார்முலா என்ன பிஏ கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா ஹைபாட்னஸ்லேருந்து சப்ரா பண்ணணுமா அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா இருக்க பார்த்துலாம் பிஏ ஸ்கொயர்டு பிஏஸ் கூட கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹைபாட்னஸ் என்ன ஓபி ஸ்கொயர்டு ஓபி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஓஏ ஸ்கொயர்டு இது கிளியரா இந்த ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு மெயினாக தெரியணும் இது என்ன ஃபார்முலா அது இந்த ரைட் ஆங்கு ட்ராங்கிளில் ரைட் ஆங்கு ட்ராங்கிளில் பிஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரைட் ஆங்கு ட்ராங்கிளில் பிஏ அப்படிங்கிறது ஹைபாட்னஸாக அதர் சைடான்னு மட்டும் செக் பண்ணுங்கள் அதர் சைடு தான் ஏன்னா ஹைபாட்னஸாக இங்கே நமக்கு வேலை தெரியுமே ஹைபாட்னஸ் வந்து ஓபி தான் ஹைபாட்னஸ் அதுக்கு வேலை தெரியும் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற பிஏ அப்படிங்கிறது அதர் சைடு அப்போ அதே சைடு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா என்ன ஹைபாட்னஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி இன்னொரு சைடு என்ன பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ண பொருங்கும் அப்போ அதான் ஃபார்முலா அப்போ பிஏங்கிறது அது அதர் சைடு அப்போ பிஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஹைபாட்னஸ் வந்து ஓபி ஓபி ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஓஏ ஸ்கொயர் இது கிளியரா சரி இப்போ இந்த
செவன்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது என்ன பிஏ ஸ்கொயர் நமக்கு பிஏ தானே வேணும் ஏன்னா அந்த லென்த் அப்படின்னாக்கா பிஏ அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் எடுத்துருங்க ஸ்கொயர் எடுத்துனா இங்கே வந்து ரூட் செவன்ட்டி ஃபைவ் போடுவோமா ரூட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு எப்படி நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்பீங்க செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க போகிறோம் சைடில் போடுங்க அப்படி பண்ணலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ இதுமாரி போட்டுவோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் இப்போ எப்படி போடுவீங்க செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கில் அதாவது எந்த நம்பர் அதே நம்பரால் மட்டில் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லை செவன்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே வரணும் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குது ஏதோ ஒரு நம்பர் அதே நம்பரால் மட்டியில் பண்ணோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா செவன்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே வரணும் அப்போ எந்த நம்பர் போட்டால் வரும் ஆ எயிட் போடுங்க எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் போட்டிங்கன்னா நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் இது தாண்டி போயிடுதில்ல அப்போ எயிட் எயிட் போடுங்க மேடம் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செப்பரேட் பண்ணுங்க ஃபைவில் ஃபோர் போயிட்டால் ஒன் செவனில் சிக்ஸ் போயிட்டாலும் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணுங்க அந்த டிசிவர் பாயிண்ட் இருக்கா அந்த பாயிண்ட் எடுத்து மேலே வச்சுருங்க பாயிண்ட் எடுத்து மேலே வச்சுட்டு இந்த டூ ஜீரோக்கு டூ ஜீரோவுமே கீழே இருக்குது ஏன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரெண்டு 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 டிஜி தான் கீழே இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கீழே இருக்குங்க இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த மேலே உள்ள நம்பர் டூவால் மல்டி பண்ணி சைடில் எழுதுங்க அப்போ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இங்கே நம்பர் போட போகிறோம் அதே நம்பர் தான் இங்கேயும் போடணும் அப்போ ஒரு நம்பர் இங்கே போட போகிறோம் அதே நம்பர் தான் இங்கேயும் போடுவோம் அந்த நம்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து இது ஃபுல்லாக மல்டியில் பண்ணால் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே வரணும் என்ன போடலாம் என்ன போடலாம் நைன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் நைன் போட்டிங்கன்னா இங்கே நைன் போடுவீங்க அதே போல் இங்கேயும் நைன் போடுவீங்க அப்போ இங்கேயும் நைன் போட்டு இங்கேயும் நைன் போட்டிங்கன்னா திரும்ப வந்து இங்கே நைன் போட்டால் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனா அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைனை இந்த நைனால் மல்டி பண்ணால் இந்த தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே வருமா அப்படின்னு முதல்ல என்ன பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இங்கே நைன் போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் நைன் போடுவீங்களே அப்போ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைனை நைனால் மல்டி பண்ணால் என்ன வருது நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் சரி எயிட் இருக்கா சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூன்னு வருமா சிக்ஸ்டி டூ சரி சிக்ஸ் வரும் அப்போ ஃபிஃப்டின்னு வரும் இப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வந்துடுது ஆனால் இங்கே இருக்கிறது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்பரை வந்து குறைச்சிங்க இது வந்து எயிட்டாக மாற்றுங்க எயிட்டாக மாற்றுங்க எயிட்டாக மாற்றுற வரும் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரி சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வருமா ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் ஒன் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் இப்போ இதுவும் அதிகமாக இருக்குது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தானே இருக்குது அப்போ இன்னும் அடுத்து இந்த நம்பரை குறைங்க செவன் போடுங்க அப்போது ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இன்ட்டு செவன் இதுக்கான வேல்யூ வருது பாருங்கள் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ ஃபோர் இருக்கா சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் வரும் ஒன் செவன் இஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் லெவன் இதுவும் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் அதிகமாக இருக்குது அப்போ செவன் வேணாம் என்ன பண்ணுவோம் சிக்ஸ் போடுவோம் அப்போ சிக்ஸ் கரெக்டாக வருமா சிக்ஸ் இங்கேயே எழுதிடுங்க அப்போ இங்கேயே சிக்ஸ் போடுங்க இங்கேயும் சிக்ஸ் போடுங்க இப்போ வழி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சரி த்ரீ இருக்கா திரும்ப சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் அடுத்து ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் இப்போ சப்பராக பண்ணுங்கள் டென்னில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா இங்கே நைன் தானே இருக்கும் ஜீரோ ஏ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது இன்னொரு ஜிக்கு கண்டுபிடிங்க இன்னொரு டிஜிட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது இன்னொரு ஜிக்கு கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா அப்போ அது ரெண்டுலேருந்து நம்ம ஒரு டிஜிட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன் மோர் டிஜிட் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இது இப்போ டெசிவர் பண்ணி தான் அப்போ இன்னொரு டூ ஜீரோ சேர்த்துங்க அந்த டூ ஜீரோ கீழே கிடைக்கிறது இது டூவால் மல்டி பண்ணுங்க எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் டூவால் மல்டி பண்ணி சைடில் எடுங்க பாயிண்ட்லாம் விட்டுருங்க நம்பரை மட்டும் எடுத்துங்க எயிட்டி சிக்ஸ் எடுத்துங்க எயிட்டி சிக்ஸ் டூவால் மல்டி பண்ணிங்கனாக்கா ஒன் செவன்ட்டி டூனு வருமா ஒன் செவன்ட்டி டூ சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் எழுத போகிறீங்க பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் எழுதணும் அதே நம்பர் தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் இங்கே ஒரு நம்பர் எழுத போகிறோம் அதே நம்பர் தான் இங்கே போட போகிறோம் திரும்ப அந்த நம்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இதை மல்டி
இதை இதை மல்டி பண்ண போகிறோம் ஒன் செவன் டூ ஒரு சிக்ஸ் போட போகிறோமா இன்ட்டு சிக்ஸ் மல்டி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் சரி த்ரீ இருக்கா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன்று இருக்குமா சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஒன்று ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ ஃபோர் இருக்குமா ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் அப்போ டென் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ கரெக்டாக வருது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லை அதோட கம்மியாக தான் வருது அப்போ என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சிக்ஸு போடலாம் அப்போ இங்கேயும் சிக்ஸ் போடுவீங்க இங்கேயும் சிக்ஸ் போடுவீங்க இப்போ மல்டி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சார் த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ் சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபைவ் மிச்சம் ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீயா மிச்சம் வந்து ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் இப்போ செப்பரேட் பண்ண என்ன வரும் இதை விட்டுருங்க வேணாம் போதும் அப்போது இங்கே இப்போ என்ன வருது எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது அப்போது பிஏ பிஏ பிஏங்கிறது என்ன டேஞ்சர் லெங்த்து அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படி வருதா நம்ம இதோட முடிச்சுட்டோம் ஆக்சுவலாக என்ன போயிட்டே இருக்கும் அன்சோன் போயிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக பிஏ ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு டிஜிட் எழுதினா போதும் இந்த எக்ஸ் ஒரு டிஜிட் எழுத போகிறோம் அப்போ வந்து செகண்ட் டிஜிட் செக் பண்ணுங்கள் செகண்ட் டிஜிட் வந்து மோர் தென் ஃபைவ் மோர் தென் ஃபைவ் ஆகிறதுனால இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணிங்க அப்போ இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ண வந்து சிக்ஸ் வந்து செவன் ஆகிடுமா செவன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் எழுத வேண்டியில இதை விட்டுருங்க அப்படியே அப்போ எயிட் பாயிண்ட் செவன் தான் ஆன்சர் அப்போ பிஏ பிஏங்கிறது என்னது இந்த டேஞ்சர் லெங்க் டேஞ்சர் லெங்க் வந்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணணும் எழுத கூட அன்சோன் போடக்கூடாதுங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இந்த செகண்ட் டிஜிட்டுக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருக்கிறனால இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பரோட ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் சிக்ஸ் வந்து செவன் ஆகிருக்கு அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அப்போ எயிட் பாயிண்ட் செவன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டேஞ்சர் லெங்க் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த டயக்ராமில் போய் அந்த டேஞ்சர் லெங்க்தே எழுதுங்க இப்போ தான் இதுதான் டேஞ்சர் லெங்க் இப்போ அங்கே அங்கே செக் பண்ணிவிட்டு அங்கே வர ஆன்சர் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அங்கே என்ன வந்துச்சு எயிட் பாயிண்ட் செவன் வருதா இப்போ எழுதுங்க தட் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் எப்போ கீழே உள்ளது என்னது திஸ் இஸ் ஆல்சோ எயிட் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு டேஞ்செண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு டேஞ்செண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே வர்ற லென்த்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் தான் வருது இங்கேயும் எயிட் பாயிண்ட் செவன் நம்ம வெரிஃபிகேஷன்லேயும் எயிட் பாயிண்ட் செவன் தான் வருது அப்போ எல்லாமே ஈக்குவலாக வருது அப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் ஓவர் கிளியரா அப்போ வெரிஃபிகேஷன் இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன இப்போ டவுட் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் ஓகே இது வந்து ஃபார்மில் புரியுதா ஃபார்மில் வந்து நம்ம எங்கே போட்டு காமிச்சோம் ஹைபார்னஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் வரும் மற்ற அதர் சைடு ஹைபார்னஸ் இல்லாமல் அதர் சைடாக இருந்துச்சுன்னாக்கா நீங்கள் மைனஸ் போட போகிறீங்க இங்கே ஹைபார்னஸ் இல்லாம் தான் நீங்கள் சப்ராக பண்ணணும் மாற்றி போடக்கூடாது அதர் சைடாக இருந்தால் மைனஸ் வரணும் ஃபஸ்ட் உள்ளது ஹைபார்னஸாக இருக்கணும் ஹைபார்னஸ் இல்லாம் தான் நம்ம சப்ராக பண்ணுறோம் இது கிளியர் இப்போ இதுலேருந்து என்ன லெங்க் வருதோ அதுதான் டேஞ்சர் லெங்க் இப்போ இந்த டேஞ்சர் லெங்க் எடுத்து இங்கே எழுதிடுங்க பண்ணுறாம இதில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் த லெங்க் ஆஃப் தி டேஞ்சன்ஸ் ஆர் பிஏ ஈக்குவல் டு பிபி ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் கிளியரா சரி இப்போ இப்போ இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேண்ணா அது மட்டும் தான் இப்போ டவுட் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை நான் எப்படி சொல்லிடுறேன் இன்னொரு வாட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் சன் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது அதான் இப்போ உங்களுக்கு டவுட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டிருக்கேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் போட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் டெசிமலில் தேவைப்படுத்துறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ 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 போயிட்டே இருக்கும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ஜீரோ போட்டுக்கேன் சரி இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட் நம்பர் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட் எடுத்துங்க இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துங்க அப்போது ஏதோ ஒரு நம்பரை அதே நம்பராக மல்டியில் பண்ணோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லைன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே வரணும் அதான் கண்டிஷன் அப்போ எந்த நம்பரை அதே நம்பராக மல்டியில் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லை செவன்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே வரணும் அப்போ எயிட் போகலாம் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆனால் எயிட் அவுட் நீங்கள் நைனுக்கு போனீங்கனாக்கா நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஆகிடும் அப்போ எயிட்டி ஒன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து அப்போ நைன் போடக்கூடாது எயிட் எழுதிங
ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்போ ரொம்ப கம்மியான வெளிவாக இருக்குது அப்போ அதை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ அதுமாதிரி செக் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு அதுமாதிரி செக் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் செக் பண்ணி என்ன வரும் சிக்ஸ் வரும் அப்போ வந்து இங்கே சிக்ஸ் போடுங்களேன் இங்கேயும் சிக்ஸ் போடணும் அப்போ இங்கே என்ன நம்பர் போட்டிருக்கீங்களோ அதே நம்பர் தான் இங்கேயும் போட்டிருப்போம் திரும்ப அது இப்போ ரீசெண்டாக நம்பர் எழுதினீங்கன்னா சிக்ஸ் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இதை நீங்கள் வல்டியில் பண்ணணும் அதுதான் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்னு சொன்னோம் இப்போ இதை மல்டி பண்ணி பாருங்கள் இதை மல்டி பண்ணி நீங்கள் கீழே எழுத போகிறீங்க நீங்கள் அது கூட என்ன பண்ணும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது சிக்ஸ் போட்டால் இதை விட கம்மியாக இருக்கா இதை விட அதிகமாகிடுதா இப்போ இதை விட அதிகமாகாமல் இதுக்குள்ளே வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி நம்பரை மாற்றி மாற்றி செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணும்போது தான் நான் சிக்ஸ் நமக்கு சிக்ஸ் வந்துச்சு இப்போ சிக்ஸ் மல்டி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிச்சம் த்ரீ இருக்கா திரும்ப சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் மிச்சம் த்ரீ வரும் ஒன் சிக்ஸ் 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 ப்ளஸ் த்ரீ நைன் இப்போ செப்பரேட் பண்ணுங்கள் டென்னில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா ஃபோர் இங்கே நைன் தான் இருக்கும் 0 இங்கே வந்து டென் டெனில் நைன் போயிட்டுனா ஒன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் இன்னொரு டிஜிட் கண்டுபிடிங்க ஏன்னா நம்ம டெசிவல் டெசிவல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் கண்டுபிடிங்க அந்த செகண்ட் டிஜிட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் டிஜிட்டோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அதனால தான் நம்ம செகண்ட் டிஜிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் டூ நெக்ஸ்ட் டூ டிஜிட் அந்த ரெண்டு ஜீரோவும் ஆட் பண்ணி இப்போ மேலே எயிட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பாயிண்ட்லாம் விட்டுருங்க பாயிண்ட் விட்டுட்டு எயிட்டி சிக்ஸ் எடுத்துங்க அப்போ எயிட்டி சிக்ஸு டூவால் மல்டி பண்ணுங்கள் எயிட்டி சிக்ஸ் டூவால் மல்டி பண்ணால் என்ன வரும் எயிட்டி சிக்ஸ் டூவால் மல்டி பண்ணிங்கன்னாக்கா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் செவன்டீன் ஒன் செவன்டி டூ வரும் எயிட்டி சிக்ஸை டுவெல் மல்டி பண்ணிங்கன்னா ஒன் செவன்டி டூ வரும் இப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் போட போகிறோம் அதே நம்பர் தான் இங்கே போட போகிறோம் அது என்ன நம்பர் போட்டால் நமக்கு இந்த இந்த நம்பர் இந்த வேலை கூட வரும் அப்படின்னு தனியாக போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி செக் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் சிக்ஸ் தான் வந்துச்சு அந்த சிக்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ மல்டி பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிச்சம் த்ரீ இருக்கா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு வரும் மிச்சம் ஃபோர் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் இப்படி வரும் அப்போ இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ அது ஒரு கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ போதும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிமைண்டெல்லாம் போட வேணாம் நமக்கு இது தான் வேணும் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு வருது இது எடுத்துகிட்டு போய் தான் நம்ம விட்டுறோம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அந்த எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம செகண்ட் டிஜிட்டை பேஸ் பண்ணி இது ஃபைவ் மேலே இருக்கிறனால அதுக்கு மொதல் டிஜிட்டை வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சிக்ஸ் தானே செவனாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணதோட மற்றதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்படியே மற்றதெல்லாம் விட்டுட்டு எயிட் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு பாடிக்கலாம் அப்போ அந்த டேஞ்சர் லென்த்து வந்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் ஓகே கிளியரா தேங்க்யூ